Вот сейчас мы видим, разворачивается трагедия такая, не шекспировская, да, а уже более глобального масштаба. Это трагедия славянских народов, это трагедия да. России, Украины и Беларуси. И Беларусь сюда же, конечно, включена, она никуда не смогла дернуться. И вот Запад мог бы решить вопрос с Беларусью, там не может он решить с Путиным. Но с Беларуси элементарно, в тот момент, когда народ восстал, ну надо было чуть-чуть его поддержать. Но Запад предпочел поддерживать цветочников, сердечников. И вот вопрос такой, про Запад не будут спрашивать, пошли они нахер, а вот про цветочников и сердечников, вот я уверен, что они больше всех ответственны вот за эту трагедию, которая сейчас разворачивается, что вина их неизмерима вообще. А вот как ты считаешь, то, что они э, тащили все время в э, этот э, ну, мирный протест, ну на самом деле какой-то мирный протест, херня полная, вот в эту херню тащили всех и в России, и в Беларуси, и Украина Майданом показала, что вот как надо протестовать, но все равно мне эти черти мне рассказывали, что так не надо. Канада сейчас протестует, эти черти рассказывают, как же на грузовиках нельзя, надо с сердечками, с цветочками. И там они все погасили вот этими своими сладкими речами. То есть, вот не кажется ли, что они ну, просто конкретно работают на определенную систему, которой выгодно, чтобы нигде никто не поднимал голову. И если поднимают, как в Казахстане, то сразу приходят с пулеметами, всех херачат, говорят, были террористы, и мы видим, что сейчас херачат в Канаде, что их сейчас сажают, 190 человек посадили. Офигеть, у меня челюсть, вот это вот свободная Канада. И везде вот эти цветочники с сердечниками. Мне кажется, сейчас они, ну, страшную такую, как бы, миссию несут. Ну, я, как и раньше тебе говорил, я все-таки развожу протесты, которые против тирании имеют место хоть в Беларуси, хоть в России, с тем, что происходит в Канаде и других местах. При том, что там тоже люди борются за гражданские права, в конечном итоге. Конечно, за свои свободы. Но там, повторяю, существуют институты. Независимый суд, выборы, партии. При том, что права человека могут нарушаться даже в демократиях. Это известно. Иллюзии питать тут не стоит. Но все равно я разделяю. То есть для меня важна система несвободы, в которой существует наш народ. И это важнее, это первичнее. Сравнивать это или там как-то пытаться уподоблять тому, что происходит в других странах, я не могу, потому что родовые признаки различны. Все равно как бы это проявление демократии там. Хоть и проблемное, у нас это проявление несвободы по той простой причине, что борясь с несвободой, мы существуем в несвободных условиях. Там все-таки свободные условия, и борьба там, она все равно защищена этими институциональными вещами. Есть свободный суд, есть в конце концов возможность политических выборов, участия в них, голосования и так далее. Чего вообще нет в принципе никаких институтов в России или там, в Беларуси, просто их не существует. Поэтому в Канаде при всех проблемах, они никуда не деваются, они существуют, там эти вещи э, имеют возможность для защиты, для реализации и всего остального, поскольку институты неотменяемые. Вот. Что касается наших условий, вот эти все цветочники, ну, в основном это леволиберальная среда. Есть еще левацкая очень сильная среда, они как-то иногда кооперируются. Ты абсолютно прав, что ну, Беларусь там очевидна, это и вообще всем очевидно, потому что вот 9 августа 2020 года, как раз после выборов, был шанс в течение, раньше говорит, три дня, я считаю, это было несколько часов. Вот сейчас я уже понимаю, что это было часа два-три, когда была растерянность, когда было непонимание, что это, откуда это, кто эти люди и так далее. Вот тут и надо было уложить все своими трупами и дойти до президентского дворца. Я просто я понимаю, что это звучит страшно, но другого пути я просто не представляю, каким он должен был быть. Потому что другой вариант мы видели. Вот снимать ботиночки, вставать на лавки, шарики, цветочки. Ну, все, о чем ты говорил, это говорил много раз, тут я ничего нового не повторю. Если вы действительно хотите вырваться из этого пространства несвободы, если вы хотите все изменить, значит, вы готовы ко всему должны быть. Просто ко всему. Не то, что там убивать, умирать. Вообще ко всему. Расстреливать, вешать, значит, действовать без оглядки, без рефлексии, без гуманизма. 
никакого гуманизма. Почему? Ну, потому что только так достигается результат. А если он вам не нужен, то вы сами всегда будете жертвами. Все да. В России все страшнее в каком смысле? Что за эти годы возможности было, конечно, побольше. Может быть, это и было безнадежно изначально, но возможности были. И в 2012 году, и раньше были небольшие возможности. Вот марш несогласных, который я активно принимал участие там, в 2005-2006 году. Ну, вот, а в 2012 году, когда, конечно, протест имел шанс в связи с этим переломом, проблема была в том, что мы во главе всех этих протестов имели среду левых либералов, людей, которые, казалось бы, выступали против власти и действительно были часто среди них очень много гражданских, мужественных людей, людей, которые своим примером демонстрировали честность, беспринципиальность, неподкупность, но очень наивных очень неспособных к достижению результата, увлеченных процессом вместо увлечения результата. Ну и связанных с властью, Марк. Мы вот, видим, вторая часть. Мы, вторая вид, да, часть. мы видим, извини, мы видим каких-то нацболов, которых в шестом, да. в пятом году да. кидали под каток. Каких-то националистов, которых в начале 2000-х либералы могли все что угодно и говорили полной свободы. Но это была отдельная свобода для них. Для других такой свободы не было. Ну, я тебе сказать, там обратимость не меньшая была. Ты извини меня, Лимонов сотрудничал с ФСБ изначально. Да, 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 да. Он то туда заходил, то сюда. То он Донбасс защищал, то он, значит, Россия без Путина. Потом я, я лично читал его интервью, где он сказал, что мы снимаем лозунг Россия без Путина, не такой же он Путину плохой. Не, Потом я имею в виду нацболов снизу. Их трамбовали да, жутко да, совершенно. Да, да, да. Нет, но ну я сам состоял в партии, когда нацболы приходили, это был выбор России. Они пришли на съезде, там плевались, их там задержали, ну тогда все выпускали, просто их сказали, идите отсюда нахер и так далее. Но суть здесь следующая, смысл. Безусловно, то, что мейнстримом протеста в России стали вот эти левые либералы, это беда русского протеста. Беда, страшная беда, неизбывная беда, с которой ничего нельзя сделать, было, видимо, но это беда. Потому что во главе стали не люди конкретные, резкие, как на Майдане в том же, да. Тысяча объяснений находится. Ой, там никогда из Украины не уходила свобода, о, всегда были оппозиция политическая, еще что-то. Вот это все э, аргументы, которые были в пользу того, что мы ничего не могли сделать. Но всегда найдутся аргументы, что мы ничего не могли сделать. Всегда. Мы об этом спорим бесконечно, уже там два десятилетия. Вы ищете аргументы, почему у вас не получилось. Вы не ищете аргументов, как надо было сделать. Следующее, в этом примыкает к этому вопросу, к тому, что мейнстримом были эти люди, то, что они все время находились в союзе с представителями власти, о которых ты говоришь. Неважно, через последниковых Венедиктовых, их Москвы, таких же, значит, то депутатов отдельных, то общественных палат, то еще какого-то говнеца. Они всегда через них имели эту коммуникацию. И власть их как бы так немножко подманивала, где-то причесала, куда-то пустила, дала депутатикам стать, дала каким-то денежкам присылать, уехать, приехать и так далее. Понимаешь? По чуть-чуть дешевствовала, я вот так скажу. И это, конечно, привело к тому, что ну как же, мы будем свергать эту власть? Да нам бы хотелось, но чтобы это только мы были. Не демократию Россию устроить, а так, чтобы мы были. А лучше еще, да, чтобы нас взяла к себе эта власть. Лучше, чтобы она нас докооптировала, чтобы мы стали ее частью и как-то на нее немножко влияли. Вот Собчак классический пример, когда она, выступая 24 декабря 2011 года, на, я стоял на трибуне, там рядом, слушал это все, на Сахарова, да, я там э, был в Федеральной полиции Солидарности, мотались одни и те же люди, и она говорила, задача не менять власть, а влиять на власть. Вот они на нее влияли. Ну, понятно, как в своих интересах, в свою пользу. И заразили этим всех остальных. И в анабиозе это общество дожило до момента там, отравления Навальных и, и так далее. Они просто вот в этом коматозе дошли до этого. А сейчас-то что, вот обернитесь на результаты деятельности всех тех, кем вы так восхищались. Ну, я не, не к нашим зрителям, не к тебе, а риторически. Там, ну, да, да, я понимаю. Кем вы восхищались? Чего они добились за эти 20 лет? Они убили последние. Они сами выехали за границу, там где-то живут. Вот те, которые с властью, значит, якшались, как сообщающие сосуды. Или же наоборот, остаются во власти, но отошли, значит, мы политикой не занимаемся, еще что-нибудь. Они же отвалили. Вот вся интеллигенция, которая крутилась вокруг Навального, конкретно о них я говорю, так она же вся как бы рассеялась. Я помню, как там Парфенов вот такой, да, Парфенов известный, те же талантливый, очень талантливый, и фильмы я его люблю. Но вот они были, они, он тоже на митингах выступал. Ты знаешь, что он в 2012 году на всех митингах выступал, например. Человек-то он, наверное, хороший и так далее. 
не свои места занимали, понимаешь? Вот этот союз, вот этот симбиоз улицы и вот этой интеллигенции, которая все получила от этой власти и кормилась, и жила всегда от нее, он был губительным. Губительным, потому что выяснилось, что когда это стало страшно и начало фонить от всех этих немцовых и Навальных, они все отвалили. Ну они все отвалили. Где эти протесты интеллигенции? Что они на суд-то не едут к Навальному? Когда это было модненькое, мейнстримненько, когда это было соответствовало моменту, когда этому аплодировали, они все были рядом. Они вот тут как тут были. Но мы тут с Лешей, мы тут то все. Как только, значит, засверкало опасностью, значит, какие-то появились, значит, угрозы, они тут же все в рассыпную. Никого не осталось. Но это та, та же среда, что и Собчак. Я напомню, Собчак ходил, я вот 6 мая 2012 -го года выступал с трибуны, призвал сесть. Все помнят, видеозаписи эти видели. Она же была на площади со своим в тот момент, э, значит, Яшин. У них там был матримониальный этот союз. Так? Ну а где же, куда же они все делятся? -то? Вот рассыпались они, куда эти все вот публиканты? -то? Вся эта вот публика, куда она рассыпалась? Куда делись все эти писатели, все эти видные деятели, значит, наши интеллигенции, там, общественники? Ну все, их просто нет, они просто ушли в свои профессии. А мы, вы знаете, не, мы, вы знаете, не, не, не. Тут как бы жжется, можно сфинтер обжечь. Не, мы вот в это не играем. Где-то выступить, сверкнуть. Я же помню, кого стоял комитет всех этих протестов 2012 года. Ну, сидели они все. Быковые, там, писатели и Парфеновы, и, значит, какой-то там Сапрыкин какой-то был журналист, который вообще звезда, вообще, слава богу, к нас спустил Сапрыкин. Я же помню, как Пархомик говорил, у нас с нами Сапрыкин. Какой Сапрыкин? С какой социальной пизды он вылез, этот Сапрыкин? Понимаешь? А теперь как бы никого нет. А не, вы знаете, мы как бы... Мы как бы все, в афише работаем. Нет, у нас методов против Костя Сапрыкина. Да? да, да. Я не помню, как. Ну, вот он ходил в очках толстый такой. Так. Он был там, он руководил всеми собраниями. Там. Кашины, хуашины, вообще. Кого только не было. Где все эти люди? Они же вот вам рассказывали, как надо протестовать, как надо действовать. Что не, ай яй яй ни в коем случае. Мы сейчас сами за вас ходим в администрацию президента, нырнем там, поговорим, все будет чих-пых, не вообще не волнуйтесь. Ну все, тюрьмы, лагеря, миграция и так далее. Все, конец. The end.